，所以我不能死。是不可能，在东来九楼你已经中枪了，甚至，甚至还有你。我中枪？这么说你也去了东来九楼？还知道什么？我的意思是，你没死掉真的太好了。我要告诉你，咱们这次计划出了点意外。你所说的意外，是指于潇潇刺杀苏建和丁诺吗？嗯，你我什么？你不是乌鸦？你是谁？是谁出卖了我在东来酒楼的行踪？又是谁在我背后开了黑枪？你说吧。手底下偷偷算你命大，今天你可没那么好的机会了。小心，别乱动。我们又见面了。为了这趟列车上的黄金，盗走关东军在警备司令部的高爆炸药和国立医院的神经麻醉剂，这是一个天衣无缝的计划。废话少说。事已至此
，你们想怎么样？可是有件事情，我一直都想不通。沙里上白的时候，你应该已经被黑牙所伤了吧？居然还可以活到现在，真是一个奇迹。用心思研究出来的病毒，竟然没能杀死我，是不是觉得非常失望啊？遇到这么难得的特例，我怎么会失望呢？要是你还能抵抗我们优化过的病毒，那么你将价值连城，你会是第二个黑鸭，而且你是人，不是猩猩。身体，你的血液，你动得越快，中毒就越深。什么都别去想，放轻松，先生。美智子，日本军部特工一枝花，因为亚细亚号的驾驶员接二连三的被暗杀，于是北川美幸决定，让他来把守机车头驾驶室。这一次被他迷药放倒的，不仅只有董明一人。
没。童警官，没事去我们的机车头干什么呀？我去车头，我要是告诉你，我是一特别有好奇心的人，想学新鲜事物，学开火车去了，你信吗？有意思。可惜啊，不过你能开玩笑的机会，恐怕不多了。你们这是用下三滥手段才能抓住我，要不就凭你们。偷偷摸摸的混到我们的机车头，这样也算光明正大。不过让你遇到的是我们的高级特工美智子小姐，你应该觉得荣幸才对。高级特工，就没事玩个迷药啊，脱个衣服，装个唇什么的。你说你们真有意思，你看这样行不行？要不我去你们那儿上班，我不用这些下三滥手段，我就光明磊落。你们穿着也不怕丢人，你说就几个大老娘们天天玩来玩去，有什么意思？你们干什么呀？不，没生病，你给我打什么针啊？我告诉你，我有洁癖啊，你别碰我。别碰我！我云真，你说云我，你什么都问不出来了。啊！别碰我！我告诉你。对了啊，我觉得现在对你来说最重要的还是把那十二枚吊坠保护好。要是丢了，你任务可就真失败了。你怎么知道的？我没记错的话，应该还有五枚。现在美智子暴露，应该还有四枚。你得抓紧了。王麦，快点！家会使迷药，我等于进去还没动手就被放倒了。那你刚才说你抓到他了？我这不是骗他吗？要不你怎么进来救我？这么多日本人。哦，调虎离山啊，聪明。伟川美香太在乎那些吊坠了，我就跟他赌了一把，幸亏我赌赢。什么意思啊？怎么说呢？就跟我打牌一样，越想赢的时候吧，越容易出错牌。不过这回赌的不是钱，命。哎呀，跟你说你也不懂，这都是大道理，长大你就懂了啊。我还以为什么大道理呢。好了，我跟你说正经的，美商美星已经发现我了，我估计他待会儿还会去跟别的吊坠携带者接触，你最好跟着他。
怎么突然一下变成这样了？血清都不能抑制病毒的扩散的话，再搞那样医术都没有用。现在当务之急是赶紧找到剩下吊坠，再想办法摧毁黑鸭的车厢，别让病毒再祸害任何人了。这日本人又化好的病毒太厉害了，我被黑鸭抓伤，要不然还能勉强支撑。为的就是，为的就是抓住董明飞大哥报仇。根本没想到跟日本人产生任何纠葛。本来在站台上是能够有机会抓住董明，除掉这个狗贼的。我失了最好的良机，让日本人把他救了。现在就剩下五枚黄金吊坠了。如果我们不找全吊坠，就算破坏了日本人的病毒车厢，我们也等于是前功尽弃。那我也不能看着你去送死啊！每一个人都会死啊，就看你死的值不值得。有什么好笑的？真是巾帼不让须眉啊！二位。你们能够不计前嫌，真是为国为民，为国为民啊！在下自愧不如啊！觉得你不累，我看着都累了，还不好好休息休息。不过我真的很佩服你，为了救自己的兄弟，赴汤蹈火在所不辞。我纵横东北十多年，没想到竟在这小河沟里翻了船。好了，别说了，好好歇着，争取晚一点去阎王那儿报道。兴许还能看到我除掉董明的历史性的时刻，这样就算死了你也能瞑目了。没这次怎么办？机车头里全是迷香，进去不到几秒钟就会晕倒。要想拿到吊坠，必须得把它勾引出来。美智子是关东军的头号特工，他知道吊坠的分量和亚西亚号的重要性，他应该不会那么容易就上当的。这样，你先去邮差车厢，我去急着头。不行，我不同意。没事，我会小心的。这太危险了。没有时间了。我笑什么？不跟你说好好休息吗？别争了，让我来，让我来，让我来挥挥，来挥挥那个什么美食子吧。你去干嘛？你去送死啊！反
着。之前做了许多杀人放火的恶事，今天正好学学你们，学学你们当把英雄。车头里面都是迷香，正好我浑身都是毒，以毒攻毒。话说回来了。在找个日本点妹。